আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি সালাউদ্দিন শাহিন প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম 15 জুন থেকে ইংল্যান্ডের পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ফেস কভারিং বাধ্যতামূলক আইন না মানলে জরিমানা করোনা ভাইরাসে ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের মৃত্যু ঝুঁকি দ্বিগুণ সরকারি রিপোর্টে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং করোনা পরিস্থিতিতে পোশাক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হবে জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি সুপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঝুঁকিতে আছে বিএমই কমিউনিটি এদের মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশিরা পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের এই রিপোর্ট পুরোপুরি সঠিক নয় বলে মনে করেন অনেকে একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি জিপি আইনজীবী এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টদের সাথে কথা বলে রিপোর্ট করছেন মোস্তাক বাবুল ক্যামেরায় ছিলেন আবু সুফিয়ান পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড কর্তৃক ঘোষিত বিএমই কমিউনিটি বা তার মধ্যে বাংলাদেশিদের করোনা ভাইরাস মৃত্যু ঝুঁকি বেশি যে তথ্য প্রকাশ করেছে সে বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ বাংলাদেশি ডাক্তার আনিসুর রহমান যিনি গ্রেটার লন্ডনের মিডিল সেক্সের ব্রান্ডফোর্ড হেলথ সেন্টারে কর্মরত তার উত্তর বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য বিষয়ক দিকটি ইঙ্গিত করছেন তবে তিনি এটাই মূল বিষয় নয় বলছেন এটা পেছনে অনেকগুলো থিওরি আছে যেমন কিছু কিছু ফ্যাক্টর নাম্বার ওয়ান আন্ডারলাইন হেলথ প্রবলেমস যেমন আমাদের ভিতরে ডায়াবেটিসের প্রকোপটা বেশি নাম্বার টু হচ্ছে আমাদের জব আমরা যারা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল অথবা যারা পাবলিক ফেসিং জব করি ফর এক্সাম্পল রেস্টুরেন্ট ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভার অথবা রিটেল তাদের রিস্কটা সেক্ষেত্রে বেশি এবং অন্য ফ্যাক্টরটা হচ্ছে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন যে আমাদের কমিউনিটিতে ক্রাউডেড থাকা হয় বেশি তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট থিওরি কিন্তু এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম আইনজীবী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল সভাপতি বেস্টার আতাউর রহমানের সাথে তিনি পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের এই তথ্যের সাথে একমত নয় শুধু তাদের কথায় আমাদেরকে নাচলে চলবে না এটা প্রপার রিসার্চের দরকার আছে এত আর্লি এই স্টেজে এটা বলা যাবে না যে বিএমই কমিউনিটির মধ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটি হাই রিস্কে এই হোয়াইট চ্যাপেলের কিছু ছবি সিনারিও দেখিয়ে যদি বলা হয় আমরা কি দেখছি ইদানিং গরম পড়লেই সি সাইডের যে অবস্থা সেখানে তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেইন হয় না মেনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো সেখানে কি ছবি তুলে ধরতেছে সেখানে তো কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্সের বালাই নেই এ পর্যন্ত ব্রিটেনে সর্বমোট উনচল্লিশ হাজার নশো আট জন মারা গেছেন যার মাঝে বাংলাদেশি সংখ্যা একশো বিরাশি জন তবে নিজেদের মাঝে সাবধানতা অবলম্বন এবং নিজেদের ঘরে বয়স্কদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার বিষয়টি প্রকট কারণ একশো বাইশ জন মৃতের বয়স হচ্ছে চৌষট্টি বা ততোধিক আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুক এমনটাই বিজ্ঞজনের প্রতি বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন ধীরে ধীরে লকডাউন শিথিল হচ্ছে সেই সাথে জনজীবন স্বাভাবিক হতে চলেছে কিন্তু মিনি ক্যাব সার্ভিস এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি এর কারণ জানতে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছেন এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের সাথে মুস্তাক বাবুলের আরেকটি রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আবু সুফিয়ান মিনি ক্যাব ড্রাইভারদের বড় একটা অংশ কাজ করছেন না কারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই তবে ব্ল্যাক ক্যাব ড্রাইভার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ আলী বলছেন তিনি কাজ করে যাচ্ছেন কারণ তাদের সাথে কাস্টমারের সংস্পর্শ হচ্ছে না তারা পেমেন্ট নিচ্ছেন কার্ডে সাথে সাথে তিনি এও নিশ্চিত করলেন এ পর্যন্ত যে কজন ক্যাব ড্রাইভার মারা গেছেন তার ভেতর বাংলাদেশি নেই আমাদের তো লাইসেন্স ফর ফাইভ আমরা ফার্স্টজন প্যাসেঞ্জার উই ক্যান টেক ফাইভ পিপল উই লাইসেন্স ফর ফাইভ অ্যান্ড অলসো দ্য বিজনেস ইজ অন কার্ড নাও মানে পয়সাগুলা কার্ডে দিতেছে আমাদের সাথে কাস্টমারের কোনো কন্ট্যাক্ট নাই কারণ আমাদের ট্যাক্সিতে এইটা ইয়ে আছে গ্লাস আছে 
যার কারণে কাস্টমারের সাথে আমাদের কোনো মানে লিঙ্ক নাই কাস্টমারটা পয়সাটা দিয়ে দরজা খুলিয়া দিতে পারে অ্যান্ড জুইন দ্য ফান্ডামিক আমি কাজ করছি হ্যাঁ কাজের ভলিউম তো একদম ডাউন হয়ে গেছে তবে কাজ করছি ফান্ডামিকের সময় বেস্ট অফ মাই নলেজ আই নো দেয়ার ওয়াজ ওয়ান আফ্রো ক্যারোবিয়ান ড্রাইভার অ্যান্ড আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ টু ও থ্রি ইংলিশ ড্রাইভার বেস্ট অফ মাই নলেজ আই ডোন্ট আই ডোন্ট নো ওয়েদার দেয়ার এনি এশিয়ান ব্ল্যাক ক্যাব ড্রাইভার হা পাস্ট ওয়াই বাই কোভিড নাইনটিন ব্রিটিশ বাংলাদেশে মিনি ক্যাব ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী তুলে ধরলেন তাদের সাথে ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন কর্মকর্তাদের সাথে নতুন পরামর্শগুলো মোড় সেফটি যে যেটা বলছিলাম আমি আগে আপনাদের দেখে যে গাড়িতে একটা আমাদের কিছু কিছু বায়ারা স্ক্রিনিং ফিট করতেছেন এই স্ক্রিনিং ফিট করতে হলে ইউ হ্যাভ টু গেট পারমিশন ফ্রম টি এফ এল কিন্তু কিছু এখানে একটু এখানে দুইটা জিনিস গড়তেছে দুইটা জিনিস যেটা হচ্ছে কিছু বড় বড় কোম্পানি যারা আছে ওরা নিজে লাগাই নিতেছে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল মিনি ক্যাব ড্রাইভার যারা ওরা কিন্তু প্রবলেমে আছে আমার একলা গাড়ি আমি কি বলবো আমি পারমিশন কোথা থেকে দিব আমি জানি না আমি কোথা থেকে মিরা প্রোটেক্টেড হবো আমি জানি না তো ব্রিটিশ বাংলাদেশের মিনি ক্যাব ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম এখনও কাজে যোগ দেননি তবে তিনি সহকর্মীদের যাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা নেই তারা কাজে যোগ দেবেন বলেই আশাবাদী আমার মনে হয় যাদের হেলথ ইস্যু আছে ওনারা কাজ করবেন না বাকিরা কাজ এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং এই যেটা আমি আগেই বললাম এটা করে করতে পারবেন অপর ক্যাব ড্রাইভার আব্দুল সালাম যিনি গত দুই সপ্তাহ ধরে কাজ করছেন তিনি জানালেন সামনের সিটে নয় পিছন দিকে তিন থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে তিনি বহন করছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সবাই জন্য এটা আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে আমরা চলাফেরা করতেছি আর কাজকর্ম করতে কাজ তো করতেই হবে আপাতত আমার হেলথ অ্যান্ড সেফটির দিকে আমি লক্ষ্য করে কাজগুলো করতেছি এই কাজের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত আমার ফ্যামিলি বা আমার বন্ধু বান্ধব কারোর মধ্যে এরকম কোনো এফেক্টেড হয় নাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বলে থাকবেন সরকারি নির্দেশ মেনে আস্তে আস্তে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলছে জনজীবন স্বাভাবিক হলে জনসাধারণ মিনি ক্যাব ব্যবহার শুরু করবে এমত অবস্থায় এই সেক্টরে কর্মচারীরা ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবেন এমনটাই আশা করছে সবাই মোস্তাকবাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৩৫ জন মারা গেছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল সাতশো একাশি জনে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও দু জন এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতান্ন হাজার পাঁচশত জনে এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন বারো হাজার একশো জন একরামুল হক সাহেমের রিপোর্ট राजशाही बरशाल खुलन एक जन प्राण हरान जरा मृत्युबरण कर बारो जन मृत अवस्था हासपत एक जन পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে উনত্রিশ জনই পুরুষ এবং আঠাশ জনের বয়স পঞ্চাশ বছরের উপরে অনেকেই বাসায় থাকছেন কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে বাসার অন্য সদস্যরা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন এবং ফিরে এসে তারা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে কাছে যাচ্ছেন সেই কারণেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা ইনফেক্টেড হচ্ছে বা আক্রান্ত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের বাইরে থেকে এসে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সামনে যাওয়ার আগে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করি হাতটা বারবার সাবান দিয়ে ধোয়ার অভ্যাস এবং হাত যেন আমরা ধোয়া থাকে চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে পঞ্চাশটি ল্যাবে বারো হাজার ছয়শো জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এর মধ্যে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে দু জন যা শতাংশের হিসেবে উনিশ শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুই জন এ পর্যন্ত শনাক্ত সাতান্ন হাজার জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় নতুন করে পাঁচশো একাত্তর জন সহ করোনা থেকে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন বারো হাজার একশো একষট্টি জন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা ওদিকে করোনা পরিস্থিতিতে পোশাক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হবে বলে জানিয়েছেন বিজিএমই এর সভাপতি রুবানা হক একে অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা বলে বর্ণনা করেছেন তিনি এ অবস্থায় নীতি নির্ধারকরা পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করছেন सभापति अनाकांक्षित हलो क्षेत्र श्रमिक छाटाई है एटी बर्तमान वास्तवता मंत्र करें जुलाई अनवर्ड की 
কাজে আমরা বুঝতেই পারছি যে এক ধরনের ধাক্কাকে আমাদের সামলাতে হবে কিন্তু আশা করছি এখন পর্যন্ত যে এই বছর নানা উদ্বেগ আর সংকার জন্ম দিল এতে কিছু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার সজাগ বলেও জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি ও প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সারমানের ফরমান সমস্যার কথা আমরা ভাবছি বা দেখছি যে বিদেশ থেকে অনেক আনএমপ্লয়েড ওয়ার্কার ফিরত আর বিদেশে এবং দেশে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপরে হয়তো আঘাত আসবে যে এই সাময়িক যে সমস্যার কথা কিন্তু পাশাপাশি যেটা আমরা চিন্তা করছি যে সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে ডোমেস্টিক মার্কেট না আমাদেরকে একটা এক্সপোর্ট বেস হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিগুলি এখানে রিলোকেট করতে পারো তো এটা নিয়ে আমরা অনেক কাজ হচ্ছে আমি কিন্তু অনেক আশাবাদী যে ইনশাল্লাহ যে যেটা বললাম যেখানে আমাদের ইন্টারাপ্ট হয়ে গেছিল সেই কাজটা আমরা আবার রেজিউম করতে পারবো করোনাকালে শ্রমিকদের সুরক্ষায় কারখানাগুলো সর্বোচ্চ মনোযোগী থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন সরকারের নীতি নির্ধারক ও ব্যবসায়ী নেতারা ব্যক্তিগত জীবন ফজর এটিএন বাংলা ঢাকা নিরাপদ পরিবেশ এবার চলে যাচ্ছে বিরতিতে ফিরছি কমিউনিটির আরও খবর নিয়ে তখন যা থাকছে এনএইচএস কর্মীদের জন্য খাবার সরবরাহ করছে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এবং জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইতালিতে বিএনপির নানা কর্মসূচি বিরতির পর স্বাগত এটিএন বাংলা সংবাদে সাথে আছে সালাউদ্দিন শাহিন করোনা মহামারীর সময়ে বিসিএর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বর্তমান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সেলিব্রিটি শেফ অলি খান তার রেস্টুরেন্টে খাবার তৈরি করে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহ করছেন বিগত বারো সপ্তাহ ধরে প্রায় পনেরো থেকে বিশটি হাসপাতালে খাবার বিতরণ করে আসছেন তিনি এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সেন্ট্রাল লন্ডনের সেন্ট বার্থ হোমস হসপিটালে ডাক্তার ও নার্সদের জন্য খাবার সরবরাহ করেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হসপিটালের জেনারেল ম্যানেজার উইল ব্রান্স সাফওয়ান চৌধুরী অলিউর রহমান খান এবং আব্দুল হাকিম সেলিব্রিটি শেফ অলি খান জানান তার দেওয়া প্রতিশ্রুতির মধ্যে ডাক্তার নার্স অ্যাম্বুলেন্স ডাস্টবিন ওয়ার্কার পোস্টম্যান ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশদের মধ্যে খাবার বিতরণ অব্যাহত থাকবে Personally, myself, I have committed to give 5,000 meals to the NHS and the other key workers uh, who's been working for the COVID-19. And I feel honored and privileged to uh, provide those meals. I'm nearly in 5,000s. I have delivered almost 4,500 in about 15 to 16 hospitals around the United Kingdom. বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের উনচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইতালির মন ফালগুন ও ভেনিসে বিএনপি নেতাকর্মীরা আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে ভেনিস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজমুল হোসেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় ইতালির মন ফালগুনি গরিজিয়া শাখা বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বাদ আসর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনফালগুনি গরিজিয়া শাখার প্রধান উপদেষ্টা ফরিদুল ইসলাম আনিসের সাহেবের বাসায় ঘরোয়া পরিবেশে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় দোয়া শেষে তোবারক বিতরণ করা হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনফালগুনি গরিজিয়া শাখার সভাপতি রফিকুল ইসলাম মস্তাক সাধারণ সম্পাদক হামিম হোসেন সাবেক প্রধান আহ্বায়ক নুরুল আমিন খন্দকার সহ বিএনপি নেতৃবৃন্দরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে জিয়াউর রহমানের রুয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উনচল্লিশতম সাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে জিয়া স্মৃতি সংসদ ইতালি স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভার সদস্য সচিব শফিকুল হাসান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবু পরিশেষে জিয়াউর রহমানের রুয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে নাজমুল হোসেন ভেনিস ইতালি 
এবারে থাকছে একটি শোক সংবাদ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন ইউরোপের যুগ্ম ব্যুরো চিফ আফজাল হোসেনের মা জাহানারা হোসেন বুধবার মধ্যরাতে ঢাকার পপুলার হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্নাল ইলাহে অয়না ইলাহে রাজিউন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর কর্মজীবনে সফল এবং উচ্চশিক্ষিত সন্তানদের মা হিসেবে মরহুম জাহানারা হোসেন দু হাজার সালে রত্নগর্ভ মায়ের স্বীকৃতি পান মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন এটিএন বাংলা পরিবারের সদস্য আফজাল হোসেন তার মায়ের রুহের মাকফেরাত কামনার জন্য সবার দোয়া চেয়েছেন সবশেষে থাকছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সপ্তাহের শেষ দিকে ব্রিটেন জুড়ে বিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে তাপমাত্রাও কিছুটা কমবে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ব্রিটেনের প্রধান শহরগুলো সম্ভাব্য তাপমাত্রা শুক্রবার লন্ডনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ষোলো ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বার্মিংহামে সর্বোচ্চ তেরো সর্বনিম্ন সাত কার্ডিফে সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন সাত ম্যানচেস্টারে সর্বোচ্চ তেরো সর্বনিম্ন আট ডিগ্রি এডিনবরায় সর্বোচ্চ তেরো সর্বনিম্ন আট পোর্টসমাউথে সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন আট নিউকেসেলে সর্বোচ্চ তেরো সর্বনিম্ন সাত এবং বেলফাস্টে সর্বোচ্চ বারো এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এই ছিল আমাদের আজকের সংবাদ আয়োজন যাবার আগে শিরোনাম আরও একবার পনেরো জুন থেকে ইংল্যান্ডের পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ফেস কাভারিং বাধ্যতামূলক আইন না মানলে জরিমানা করোনা ভাইরাসে ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ সরকারি রিপোর্ট নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং করোনা পরিস্থিতিতে পোশাক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হবে জানালেন বিজিএমএ সভাপতি এই ছিল আমাদের আজকের সংবাদ আয়োজন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ